வலைத்தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கருவேப்பிலை சட்னி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உளுத்தம்பருப்பு உப்பு பெருங்காயத்தூள் காய்ந்த மிளகாய் பூண்டு சிறிதளவு புளி ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் கருவேப்பிலை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு க ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை வந்து அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் மூணு பல் பூண்டு நெல்லிக்காய் சைஸோடு கொஞ்சம் இன்னும் கம்மியாகவே புளி அந்த கருவேப்பிலையுடைய அளவை பொறுத்து நீங்கள் புளி வச்சுக்கோங்க மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சிறிதளவு எண்ணெயை விட்டு அதில் வந்து காய்ந்த மிளகாயும் பூண்டையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உளுத்தம்பருப்பை சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற உளுத்தம்பருப்பையும் கொட்டி நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பொன்னீரமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பை வறுத்து எடுத்த பிறகு கருவேப்பிலையை அதே மிச்ச எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வந்து ஈரப்பசை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பூவையும் நல்லா வந்து அந்த கருவேப்பிலை மேலேயே கொட்டி எல்லாத்தையும் ஒன்றா அப்படியே சேர்த்து நம்ம வந்து கிளறி விடலாம் அப்போ வந்து இதோட ஈரப்பசை எல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்க காய்ந்த மிளகாய் வந்து பூண்டு உளுத்தம்பருப்பு எல்லாத்தையும் திருப்பி இதே கொட்டி ஒரு கிளறி கிளறி விடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி ஏற்கனவே வந்து வறுத்து வச்சுருக்க எல்லா ஐட்டத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா எல்லாம் கிளறி விடலாம் ஏன் நம்ம முன்னாடியே உளுத்தம்பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் இதெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கிறோன்னா அது தீஞ்சு போயிடும் இதெல்லாம் வதுக்கும் போது அது தீஞ்சு போயிடும் அதனால தான் முன்னாடியே நம்ம வந்து பொன்னிறமாக வறுத்து தனியாக எடுத்த பிறகு இந்த கருவேப்பிலை தேங்காய் எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு வரவுகளை எடுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா கிளறி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து சூடு ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் ஆறின உடனே நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கு மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் அரைக்கும் போதே வந்து தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூளும் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நல்லா அரைச்சி தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ சுவையான கருவேப்பிலை சட்னி தயார் இந்த கருவேப்பிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வாரம் இருமுறை செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது உடம்பும் குளிர்ச்சியடையும் பித்தம் தனியும் கண் பார்வையும் மேம்படும் இதில் நான் சேர்த்துக்கிற பூண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிபியை குறைக்கக்கூடியது நார் சத்து உள்ள எல்லாமே இந்த கருவேப்பிலையெல்லாம் எல்லாமே நார் சத்து உள்ள பொருட்கள் அதனால் வந்து நம்ம வந்து இட்லியோடையோ சப்பாத்தியோடையோ இல்லை சுடு சாதத்தோடையோ இதை நம்மளாம் பிசைஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது இல்லை தொட்டு சாப்பிடும் பொழுது நம்ம ருசியாக இருக்கும் இந்த சட்னியை செஞ்சு பார்த்துங்க அதோடய கமெண்ட்ஸை எழுதுங்க தொடர்ந்து வலைத்தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி